வணக்கம் வெல்கம் டு அருணிகாஸ் கிச்சன் இந்த கிச்சன் நான் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா என்னால் முடிந்த அளவுக்கு ஈஸியான ரெசிபியை ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரி அதே டேஸ்ட்டோட ரொம்ப சிம்பிளாக இனோவேஷனாக நான் வீட்டில் பண்ணி பார்க்கும்போது சில ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்தது அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கிச்சனை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்றைக்கி நம்ம பாலைக்கிற வச்சு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி சப்பாத்தி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நாம் இன்றைக்கி பாலக்கீரை வச்சு சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து இரண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பாலக்கீரை இது இளங்கீரையாக இருக்கிறதுனால அப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் முத்தலான கீரையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஸ்டெம்மை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இலசாக ஏன்னா அரைக்கும் போது இல்லைனா நார் தென்படும் அப்புறம் அதற்கு தேவையான மசாலாக்கள் வந்து இதில் கொஞ்சம் ஓம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பாலக்கீரையை வேக வைக்க வேக வைக்கும்போது அந்த கலர் ரீட்டைன் ஆகிறதுக்காக சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தது நான் வந்து ரெண்டு கப்புக்கு இரண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் இதுதான் இதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது இதற்கு ஒரு சின்ன டிப் வந்து சைடில் வந்து இதுக்கு எதுவும் தேவையில்லை தொட்டுக்க அதனால் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு யோகட் டிப் ஒன்று பண்ணுறேன் யோகட் வெறும் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கு தாளிக்க ஜீரகம் கடுகு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போது நான் இரண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதற்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சரியாக இருக்கும் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விடுறோம் ஒரு பேனில் அடுத்தது நம்ம வச்சுருந்த இது எல்லாத்தையும் வேக வச்சு அரைக்க போகிறோம் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி நம்ம வச்சுருந்த பாலைக்கீரை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த கீரைக்கு ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது அதனால் நம்ம போட்ட ஒரு கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இந்த தண்ணி எதையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல எல்லாத்தையுமே சப்பாத்தியில் போட்டு கசைய போகிறோம் எல்லா பாலைக்கீரையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சுகர் மேலே போட்டு இதை இரண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் கொதிக்க வச்சு நம்ம இந்த எப்படி பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் காமிக்கிறேன் இப்போது நம்ம யோகட் டிப் பண்ணிடலாம் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் இந்த யோகட்டில் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன சில மசாலாக்கள் பிடிச்சதுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு வெறும் ப்ளைனாக வெறும் மிளகாய்த்தூள் மட்டும் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த கடுகும் ஜீரகம் தாளித்து இதில் சூடாக மேலே கொட்டிட்டு வேணும்னா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை விருப்பப்பட்ட காய்கறிகளை துருவி சேர்த்துக்கலாம் எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் இப்போது இதில் தாளித்து கொட்ட போகிறேன் கடுகும் ஜீரகம் இப்போ கடுகும் ஜீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த மிளகாத்தூளுக்கு மேலே இப்படி நம்ம அதை ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான் அந்த டிப் ரெடி இதிலே யோகட்டில் புளிப்பு இருக்கும் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து இரண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த கீரை வேகணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்ன பண்ணுறேன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு இந்த தண்ணியே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது தண்ணியை நம்ம சப்பாத்திக்கு வேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்படி சூடாக போட்டு மிக்சியில் அரைக்க முடியாது அதனால் நான் இதை நல்லா ஆற விட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இதை விழுத அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த தண்ணியை திரும்பி நம்ம சப்பாத்திக்கு வேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் தண்ணியை கீழே கொட்டிட வேண்டாம் ஸோ தட்டில் வச்சு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை விழுத எடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்பாத்தி மாவில் நம்ம பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கீரையை ரெடியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மிக்சி ஜரை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம கீரை வேக வச்ச தண்ணியும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் உப்பு அடுத்தது ஓமம் இதில் 
சப்பாத்தி மாவில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த கரம் மசாலா இதையெல்லாம் சேர்த்துட்டேன் இதில் இந்த விழுதில் வந்து நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பச்சை மிளகாய் வேண்டாம்னா பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அரைக்கலாம் அந்த இஞ்சி பூண்டு சில வீடியோஸில் சில ரெசிபீஸில் வெறும் பாலைக்கீரையை வேக வச்சு அரைச்சி சேர்ப்பாங்க அது வந்து அந்த கீரையோட ஸ்மெல் வந்து அந்த சப்பாத்தியில் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த கரம் மசாலா இந்த மசாலாக்கெல்லாம் சேரும்போது தான் அது நம்ம கீரை சாப்பிட்ற ஃபீலே இல்லாமல் சப்பாத்தி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இரண்டு கப் கோதுமை மாவுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சொல்லியிருந்தேன் அந்த தண்ணியில் எல்லா தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம பசிஞ்சிட்டோம்னா சில டைம் குழ குழ ஆகிடும் மாவு அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு பார்த்து பசிஞ்சிக்கலாம் இப்போது இந்த சப்பாத்தி மாவு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் பசைஞ்சி எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கையில் ரொம்ப ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் இல்லைன்னா மாவு சேர்த்துக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ தளத்தியாக இந்த மாதிரி இது எவ்வளோ நாள் ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் ஆனால் நான் இப்போ உடனே உடனே தான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம சப்பாத்தி இட ஆரம்பிச்சிடலாம் லைட்டாக மாவு தொட்டுட்டு இது மற்ற சப்பாத்தி இல்ல மாதிரி இல்லாமல் லைட்டாக கொஞ்சம் ஒட்டும் அதுக்கேற்ப நீங்கள் மாவு தடைக்குங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெலிசாக இட முடியுதோ அந்தளவுக்கு மெலிசாக இடலாம் இப்போ சப்பாத்தி கல் நல்ல சூடாக இருக்கணும் நல்ல சூடாக இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக வராது அதனால் கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட சப்பாத்தியை விட்டுருக்கேன் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஒன் சைட் நல்லா வெந்து லைட்டாக பபுள்ஸ் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம அதை திருப்பி போடணும் இப்படி மேலெல்லாம் ஸ்லைட்டாக பபுள்ஸ் வரும்போது நம்ம அதை திருப்பி போடுவோம் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் கம்ப்ளீட்டாக வெந்துருச்சு இப்போது மேலே எதுவுமே ஆயில் தடவில் ஏன்னா ஆயில் தடவணும்னா சப்பாத்தி சரியாக வேகாது அதனால் சப்பாத்தி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு தேவையான ஆயில் இல்லைன்னா பட்டர் மேலே தடவைக்கலாம் இப்போது சப்பாத்தி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வந்திருக்குன்னு எவ்வளோ சாஃப்டாக லேயர்ஸாக இந்த மாதிரி செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது இந்த யோகா டிப் கூட நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை